தமிழ்ச்சோலை பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம் தமிழ்ச்சோலையானது தொடர்ந்து பிஜிடிஆர்பிக்கான காணொலியை நம்ம பதிவிட்டுட்டே வரோம் நிச்சயமாக இந்த காணொலிகளும் நம்ம தமிழ்ச்சோலையினுடைய நூல்களும் தேர்வு நோக்கத்தில் உங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பை தரக்கூடிய வகையில் அமையும் அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நண்பர்களுக்கு அடுத்த தேர்வு வருமா இல்லை படிக்கலாமா இல்லை தொடர்ந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பல குழப்பங்கள் இருக்குது இது குறித்து நம்ம ஏற்கனவே ஒரு காணொலியில் சொல்லியிருந்தோம் இருந்தாலும் நிறைய நண்பர்கள் கேட்குறாங்க நம்ம மீண்டும் பிஜிடிஆர்பி தேர்வு வருமா நம்ம படிக்கலாமா இல்லை வராதா அந்த மாதிரியான நிறைய வினாக்கள் கிடக்க நமக்குள்ளே எழுது நான் சொல்லிக்கிறது என்ன அப்படின்னா நிச்சயமாக தேர்வு வரும் கண்டிப்பாக முதுகலை போட்டி தேர்வு ஆசி முதுகலை ஆசிரியருக்கான போட்டி தேர்வு நிச்சயம் வரும் அதனால் நண்பர்கள் தொடர்ந்து இப்போ இருந்தே நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் மனம் தளராமல் படிங்க சரி அப்படி தான் படிக்கிறதுனால நமக்கு ஏதாவது நஷ்டம் ஏற்பட்டுருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் இல்லை வருது வரல அதாவது வந்தால் தான் படிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரியான எண்ணத்துக்கு நம்ம போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் தான் படிப்போம் அதை வரலையே அப்புறம் ஏன் அந்த மாதிரி படிச்சுக்கிட்டு ஏன் நம்ம திரும்ப அந்த அந்த பணியை மீண்டும் தொடரணுமா அப்படின்லாம் வினாக்கள் எழுது நண்பர்கள் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக தேர்வு வரும் வராமல் எப்படி போகும் கண்டிப்பாக வரும் அது இப்போ இருந்தே நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தாங்க நம்ம பண்ணுற தவறு என்ன அப்படின்னா தேர்வு அறிவிப்பு வந்தால் தான் நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த நாள் வந்து ரொம்ப குறுகிய நாள் அதுங்களே நமக்கு இவ்வளோ பாடத்திட்டத்தை நம்மளால் படிக்க முடியுமா இவ்வளோ பெரிய பாடத்திட்டத்தை அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கடினம் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இருந்தே நீங்கள் தொடர்ந்து படிச்சுட்டு வாங்க பயிற்சி வகுப்பு போனாலும் சரி இல்லை பயிற்சி வகுப்புக்கு போக முடியாமல் வீட்டிலிருந்தே படிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி நண்பர்கள் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே வாங்க தமிழை பொறுத்த வரைக்கும் மூல நூல்கள் வாங்கி படிங்க இதை நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்தே நம்ம சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது தாங்க மூல நூல்கள் படிங்க நம்ம இலக்கணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமாக நீங்கள் மூல நூல்களில் படிங்க அப்புறம் எந்த பயிற்சி வகுப்புக்கு போனாலும் சரி அவங்க கொடுக்குற மெட்டீரியல்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் மூல நூல்களுக்கு அப்புறம் அந்த மெட்டீரியல்ஸ் நமக்கு பயன்படும் கண்டிப்பாக அதை நம்ம படிச்சுக்கலாம் ஆனால் அதுக்கு முதன்மையாக இருக்கக்கூடியது நம்ம மூல நூல்கள் அதனால் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே வாங்க நம்ம 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 அதாவது அறிவு விரிவு செய் அப்படின்னு நம்ம பாரதிதாசன் சொல்கிற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் நம்ம தேடல் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க படிப்பில் நம்ம தேடல் அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நிறைய படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இந்த நாலு நூலில் படித்தா போதுமா இந்த ஒரு பத்து நூல் வாங்கினா போதுமா அப்படிங்கிறாங்க நம்மளுடைய படிப்புக்கு வந்து எல்லையே கிடையாதுங்க எல்லையற்ற தேடல் தான் நமக்கு வந்து எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியும் எல்லையற்ற வெற்றியும் நமக்கு தேடித்தரும் நம்ம என்ன எதிர்பார்க்குறோம்னா பலன் அதிகமாக கிடைக்கணும் ஆனால் அதற்கான உழை உழைப்பு முயற்சியும் வந்து அந்தளவுக்கு நம்ம கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிறது இல்லை அதனால் நண்பர்கள் உங்கள் உழைப்பை நீங்கள் வந்து அதிகரிக்க அதிகப்படுத்துங்க முயற்சியை அதிகப்படுத்துங்க மனம் தளராமல் இருங்க நிறைய பேருக்கு என்ன அப்படின்னா மனம் விட்டுறாங்க இப்போ சிவிக்கு போயிட்டு வந்தவங்க நினைப்பாங்க அந்த இறுதி பட்டியலில் இருக்கிறவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நமக்கு இது கிடைக்குமா நம்ம கொஞ்சம் பாடலில் இருக்குமே நமக்கு எப்படி கிடைக்குமா அப்படிங்கிற எண்ண ஓட்டங்கள் மத்தியில் இருக்குங்க அதாவது கிடைச்சால் மகிழ்ச்சி கிடைத்தால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கலையா அடுத்து அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இன்னும் எவ்வளோ படிக்கலாம் நம்ம அந்த நூல் வரைக்கும் போயிட்டு வந்துட்டோம் இனி அடுத்த கட்டம் போகிறது வந்து அவ்வளோ நமக்கு ஒன்றும் கடினம் கிடையாது அதனால் சிவி போனாலும் கிடைக்காத நண்பர்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடுத்து நம்ம முயற்சி நம்ம தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நின்றுக்கூடாது அதனால் நீங்கள் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருங்க நிச்சயமாக நம்ம சொல்கிற மாதிரி நம்ம வள்ளுவ பெருந்தகை சொல்கிற மாதிரி தெய்வத்தான் ஆகாதெனினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் அப்படிமாங்க நிச்சயமும் அதற்கு உண்டான பலன் கிடைத்தே தீரும் அதனால் நம்ம தமிழ் நண்பர்கள் இல்லை இந்த காணொலியை பார்த்துட்டு இருக்கிற எந்த பாடப்பிரிவை சார்ந்த நண்பர்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லோருக்குமே இந்த நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒன்று தான் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே இருங்க இன்னும் உங்கள் தேடலை அதிகமாக்குங்க போன முறை எதெல்லாம் நம்ம தவறு செஞ்சோமோ அந்த தவறையெல்லாம் நம்ம எப்படி திருத்தி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஒரே ஆண்டில் அந்த ஒரே கல்வி ஆண்டில் இரண்டு பட்டம் படித்தவர்கள் நிறைய வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் ஆகிருக்காங்க அதுக்கு கேட்குறாங்க அது வந்து தவறு தாங்க நிறைய பேர் கேட்குறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் எம்ஏ படித்தேன் அடுத்து அந்த ஒரு வருஷம் நான் வந்து முடிச்சிட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் இடையில் போய் பிஎட் படிச்சுட்டு வந்தேன் ஆனால் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நான் எம்ஏ எழுதலை பிஎட் படிக்க போயிட்டேன் மீண்டும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் நான் எம்ஏ இரண்டாம் ஆண்டு முடித்தேன் எனக்கு செல்லுமா செல்லாதாங்கிறாங்க நிச்சயமாக இப்படி படிக்கக்கூடாதுங்க இது ரிஜெக்ட் ஆகுங்க கண்டிப்பாக இது ரிஜெக்ட் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து க
அடுத்த ஆண்டு எம்ஏ இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கிறீங்க அப்போ அந்த எம்ஏ இரண்டு ஆண்டுக்கு நடுவில் ஒரு பிஎடு போய் படிச்சுட்டு வர்றீங்க இது வந்து கண்டிப்பாக செல்லுபடி ஆகாதுங்க இது வந்து எத்தனை பேர் நிறைய பேர் உங்ககிட்ட சொல்லலாம் இல்லை இல்லை அப்படிலாம் இல்லை நீங்கள் எம்ஏ செகண்ட் இயர் எழுதும் பொழுது பிஎடு படிக்கல தானே அந்த அதே மாதிரி பிஎடு எழுதும் பொழுது நீங்கள் எம்ஏ செகண்ட் இயர் எழுதலை தானேன்னு உங்களுக்கு கேட்கலாம் கிடையவே கிடையாதுங்க நீங்கள் சேர்ந்த அந்த டியூரேஷன் தான் உங்களுக்கு கணக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் சேர்ந்தீங்கன்னா பத்து டு பதினொன்று பதினொன்று டு பன்னெண்டு அப்படி நீங்கள் இடையில் போய் படிச்சுட்டு வரீங்க அப்படிங்கும்பொழுது அது கண்டிப்பாக சேராதுங்க அப்போ உங்களுடைய டியூரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா பத்தில் சேர்ந்திருந்தீங்கன்னா பத்து டு பதினொன்று பதினொன்று டு பன்னெண்டு அந்த பதினொன்று டு பன்னெண்டு நீங்கள் வந்து பிஎட் படிச்சுருப்பீங்க பன்னெண்டு டு பதிமூணு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா எம்ஏ செகண்ட் இயர் படிச்சுருப்பீங்க அப்போனா உங்கள் டியூரேஷன் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து பதிமூணு வரைக்கும் இருக்கும் மூன்று ஆண்டுகள் இருக்கும் முதலாம் ஆண்டு நடுவில் பிஎட் போயிட்டீங்க அப்புறம் இறுதி ஆண்டு எம்ஏ படிச்சுருப்பீங்க இது கண்டிப்பாக செல்லாதுங்க இப்போ நீங்கள் சொல்லாது எப்படி நீங்கள் செல்லாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா நான் உதாரணத்துக்கு யாரையுமே சொல்லிக்கல என்னையுமே சொல்லிக்கிறேன் இப்போ நான் முதுகலை படித்ததும் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தான் ஆனால் நாங்கள் ரெகுலரில் படித்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதலாம் ஆண்டு நான் எம்ஏ முடிச்சுட்டேன் எம்ஏ முடிச்சுட்டு அந்த செம்மெல்லாம் முடித்து நம் தேர்வு எழுதி முடித்த பிறகு நான் எம்ஏ இரண்டாம் ஆண்டு சேரும் பொழுது நான் இரண்டாம் ஆண்டு போகும் பொழுது எனக்கு பிஎடு கிடச்சிது அப்போ பிஎடு வந்து நம்ம அரசு கல்லூரியில் மெரிட்டில் கிடச்சதுனால என்ன பண்ணிட்டேன் சரி முதல்ல நம்ம பிஎடு முடிச்சுக்குவோன்னு சொல்லிட்டு பிஎடு படிக்க போனேன் ஆனால் அந்த முதலாம் ஆண்டு நான் முடிச்சு முடித்த கையோட எம்ஏ டிஸ்கண்டினியூ பண்ணி டிசி வாங்கிட்டு தான் நான் போய் பிஎட் சேர்ந்தேன் இது நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கோங்க நான் அந்த ஆண்டை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டேன் இடைநின்று நான் டிசி வாங்கிட்டு முதல் ஆண்டு முடிச்சுட்டேன் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு பிஎடு போய் படித்தேங்க பிஎடு முடிச்சுட்டு மீண்டும் திரும்ப வந்து எம்ஏ செகண்ட் இயரில் நியூவாக மீண்டும் ஜாயின் பண்ணேங்க அதுக்காக வந்து நம்ம பல்கலைக்கழகத்தில் சிறப்பாக அனுமதி வாங்கி நம்ம துணைவேந்தர் அனுமதியோடு இவங்க மீண்டும் இரண்டாம் ஆண்டில் படித்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற அனுமதி பெற்று வெகு நாள் காத்திருந்து அனுமதி பெற்று மீண்டும் இரண்டாம் ஆண்டில் புதிய மாணவியை தான் நான் சேர்ந்தேங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அதே இது தான் நானும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த முதல் ஆண்டு முடிச்சுட்டு இரண்டாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஎட் படிக்க போயிட்டு மறுபடியும் மூன்றாம் ஆண்டு வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா எம்ஏ செகண்ட் இயர் எழுதுனேன் ஆனால் நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு முதலாம் ஆண்டு டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு தான் போயிட்டு பிஎட் படிச்சுட்டு வந்தேன் அப்போ அந்த டிசி வாங்கிட்டேன் நான் இப்போ கல்வி ஆண்டு அப்படிங்கும் பொழுது இது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்து டு பதினொன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்று டு பன்னெண்டு பிஎட் போயிட்டேன் பன்னெண்டு டு பதிமூணு அது வந்து இரண்டாம் ஆண்டு ஆனால் இதில் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டு மறுபடியும் நியூ அட்மிஷனாக ஜாயின் பண்ணது இந்த மாதிரி இருந்தால் பிரச்சனை வராதுங்க ஏன்னா நான் இந்த மாதிரி தான் படித்தேன் இது யாரையோ சொல்லி நான் வந்து உதாரணம் சொல்ல இது எனக்கு ஏற்பட்டது தானே அதுதான் சொல்கிறேன் இதில் வந்து நான் ரிஜெக்ட் ஆகலை இப்படி தான் போகணும் நம்ம இது தான் முறைப்படி படிக்கிறது நீங்கள் டிஸ்கண்டினியூவே ஆகாமல் அதே கல்வி ஆண்டில் எம்எல்ஏ இருந்துக்கிட்டே பிஎடு படிச்சுட்டு மீண்டும் வந்து அந்த எம்ஏவை தொடரணும் தொடர்ந்துருக்கீங்க அப்படின்னா அது வந்து நாட் எலிஜிபிள் தாங்க அது இது வந்து நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இப்படி படிச்சிருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணுறது நாங்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழலாம் என்ன பண்ணலாம் உடனடியாக நீங்கள் ஒரு எம்ஏ வந்து சேர்ந்து கொள்ளலாம் இது வேறு வழி இல்லை ஏதாவது ரெண்டு டிகிரியில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம கேன்சல் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பிஎட் இருக்கட்டும் எம்ஏ போட்டுருங்க எப்படி ஓராண்டு ஒன்றரை ஆண்டு ஆனாலும் நீங்கள் அதுங்களே உங்களுடைய நேரம் இரண்டு ஆண்டு முடிக்கிற தருவாயில் வந்தாலும் அது நமக்கு நல்லது தான் அதனால் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நண்பர்கள் நீங்கள் புதிதாக ஒரு எம்ஏ வந்து நம்ம மீண்டும் சேர்ந்து கொள்ளலாம் வேறு வழி இல்லை அதுதான் வழி அதனால் இப்படி தான் படிக்கணும் இது வந்து இதுதான் முறையான இப்படி தான் இருக்கணுங்க நீங்கள் படிக்க போகலாம் ஆனால் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் பிஎடு ஜாயின் பண்ணிட்டு பிஎடு முடித்து அந்த டிசியை வாங்கிட்டு மீண்டும் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு டிசி வச்சுருந்தேன் எம்ஏ ஃபஸ்ட் இயர் முடித்தோன்னே ஒரு டிசி கொடுத்தாங்க நான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணேன் ஃபஸ்ட் இயர் முடித்து அந்த டிசியை வச்சு தான் நான் பிஎட் ஜாயின் பண்ணேங்க பிஎடு முடிச்சுட்டு அங்கே கல்லூரியில் ஏன்னா எல்லாமே நான் ரெகுலரில் பண்ணதுனால இந்த இந்த மாதிரி தான் ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க இது வந்து தொலைதூர கல்வியில் இந்த மாதிரி தெளிவாக நமக்கு தெரியறது இல்லை அப்போ பிஎடு முடிச்சுட்டு அந்த டிசியை வாங்கிட்டு வந்து மீண்டும் எம்ஏ இரண்டாம் ஆண்டில் புதிதாக சேர்ந்தாங்க இதுதான் இந்த மாதிரி இந்த ப்ரொசீஜரில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது சரியான முறை இது இல்லாமல் முன்னே நம்ம
டென் அப்புறமும் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு அதை சொல்கிறாங்க அந்த தெளிவாக அதை சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து அதை கொஞ்சம் விழிப்புணர்வு நம்ம இருந்திருக்கணும் இல்லைன்னா பரவாயில்ல இனிமேல் எழுதக்கூடிய நண்பர்களாவது இந்த மாதிரி சிக்கல்களை நம்ம தவிர்க்க பார்க்கலாம் அல்லது இந்த மாதிரி சிக்கல்களை மாட்டிக்கிட்டு வந்து சிவியில் போயிட்டு என்னால் கிடைக்கல இந்த மாதிரி ரிஜெக்ட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படக்கூடிய நண்பர்கள் நிறைய பேர் எனக்கு தொடர்பு கொண்டாங்க தயவுசெய்து வருத்தப்படாதீங்க இதனால் வருத்தப்படுறதுனால நமக்கு ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல இது சரி இதையும் நீங்கள் தாண்டி உள்ளே போயிட்டு நாளைக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வாங்கி பணியில் சேர்ந்த பிறகு இந்த மாதிரி ஒன்று தெரிஞ்சு நீங்கள் வெளியில் வந்தீங்கன்னா நினச்சி பாருங்களேன் அது இதை விட இன்னமும் துன்பமாக இருக்கும் அதுக்கு ஏதோ இந்த வழியிலேயே நம்ம வந்துட்டோமே அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் ஒரு முதுகலை பட்டம் கண்டிப்பாக நீங்கள் பயிலலாம் பயின்று வந்து அந்த எம்ஏ முடிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நம்ம தமிழ் சோலை தொடர்ந்து வகுப்பு நடத்திட்டு வரோம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம நண்பர்களுக்கு இவ்வளோ நாள் சொன்னால் அது நல்லா இருக்காதுன்னு நினச்சோம் இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்து சூழல் ஏற்படுது என்ன அப்படின்னா நம்ம செய்ததை பிறருக்கு சொல்லி காட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய தர்மம் என்ன அப்படின்னா நம்ம தமிழ்ச்சோலை நம்ம இந்த நடத்தக்கூடிய தேர்வாகட்டும் இந்த வகுப்பாகட்டும் இதில் வரக்கூடிய இந்த கட்டணத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு இல்லை பாதி அளவுக்கு மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இல்லாத ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு கல்வி கட்டணம் நம்ம கட்டுறோங்க அது இல்லாமல் மருத்துவ செலவு மற்ற கட்டணங்கள் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆதரவற்றோர் முதியோர் இல்லங்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை நம்ம நன்கொடையாக கொடுக்குறோம் இது வந்து நம்ம தமிழ்ச்சோலை ஆரம்பித்த நாள்னு கிடையாதுங்க என்று நான் அரசு பணியில் அரசு பள்ளியில் ஒரு தமிழாசிரியராக நான் தமிழ் படித்து தமிழ் எந்த அளவுக்கு நேசிக்கிறேன் அது எனக்கு வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி என்று நான் அந்த பணியில் சேர்ந்து ஒரு தமிழாசிரியராக போடணும் அன்றிலிருந்து இது செய்து கொண்டிருக்கிறது தான் ஏதோ நீங்கள் தமிழ்ச்சோலை ஆரம்பித்தோம் இந்த யூடியூப்பில் போடுறோம் அப்படிங்கிற இதை வச்சு தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க என்னுடைய வருமானத்தில் என்னுடைய வருமானத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சம்பாதிக்கிற தொகையில் கிட்டத்தட்ட பாதி அளவுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ஏழை குழந்தைகளுக்கும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய குழந்தைங்க ஆதரவற்ற குழந்தைங்க இவங்களுக்கான கல்வி கட்டணத்தை வந்து செ செஞ்சிகிட்ருக்கோம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இது வரைக்கும் என்னிடம் பயின்ற ஏராளமான மாணவர்கள் இருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து அவங்களாம் வந்து முதுகலை பட்டம் பெற்று இன்றைக்கி ஒரு நல்ல வேலையில் இருக்கிறவங்களாம் இருக்காங்க எனக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க மாணவர்கள் ஏன்னா நம்ம அரசு பள்ளியில் போனோடனே தான் அந்த சூழலை நம்ம பார்க்க முடியும் எத்தனை குழந்தைகள் வந்து சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லாமல் நல்ல உடை இல்லாமல் அவங்களுடைய குடும்ப பின்னணி எவ்வளோ நம்ம சொல்லி மாளாத அளவுக்கு அவ்வளோ ஒரு துயருடைய அந்த பின்னணியிலேருந்து வர குழந்தைகள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க நான் நிறைய பள்ளியில் பணியாற்றி இருக்கேங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேருந்து கூட செல்லாத அந்த மிக வறண்டக்கு அந்த கிராமப்புறமாக இருந்தாலும் சரி பட்டிக்காடுன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இடம் மலை பிரதேசங்களில் நான் பணியாற்றியிருக்கேன் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து பணியாற்றியிருக்கேன் நிறைய அந்த மாதிரி சூழலிருந்து வரக்கூடிய மாணவர்களோட நான் பழகியிருக்கேன் என் குழந்தைங்களாக தான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் என்னுடைய இந்த குழந்தைங்களெல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்க படுற கஷ்ட சூழ்நிலையெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் என்னுடைய குழந்தைய நான் அரசு பள்ளியில் தான் படிக்க வைக்கிறேன் இதை நான் சொல்லிக்கிறேன் என்னுடைய குழந்தை இது வரைக்கும் ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி கூட நான் தனியார் பள்ளிக்கு அனுப்பினது கிடையாதுங்க இது பெருமைக்காக சொல்லலை நிறைய பேர் இது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் என் பையனோ நானும் இது வரைக்கும் நான் தனியார் பள்ளியிலேயோ ஆங்கில வழி கல்வியில் அந்த பள்ளியில் நாங்கள் மிதித்தது கிடையாது ஐந்து ஆண்டு முடிஞ்சுட்டு அரசு தொடக்க பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியில் தான் என் மகன் வந்து ஒன்றாம் வகுப்பு நான் சேர்த்தேன் இப்போ வரைக்கும் அவன் அரசு பள்ளியில் தாங்க படிக்கிறாங்க தமிழ் வழி கல்வியில் தான் படிக்கிறாங்க ஏன்னா நான் அந்த குழந்தைங்களை பார்த்து இந்த மாதிரி சூழலேருந்து வர குழந்தைகளோட நம்ம குழந்தை படிக்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம படித்த தமிழுக்கு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம நான் ஒன்றும் பெரிய கவிஞரோ பெரிய சித்தரோ பெரிய எழுத்தாளரோ அந்த மாதிரி கிடையாது வேறு என்ன நான் தமிழ் பணி செய்ய முடியும் அப்படின்னா என்னுடைய சந்ததியை தமிழ் வழி கல்வியில் என்னை படிக்க வைக்கிறது தான் நான் தமிழுக்கு செய்கிற ஒரு பெரும் பேராக நான் நினைக்கிறேன் அதனால தான் என் குழந்தைய வந்து நான் தமிழ் வழி கல்வியில் படிக்க வைக்கிறேன் அரசு பள்ளியில் படிக்க வைக்கிறேங்க அப்போ மற்ற குழந்தைகள் படுற கஷ்டம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது எப்படிலாம் அந்த சூழலில் வர்றாங்க அப்படின்னு நான் ஒரு டீச்சராக இருந்ததெல்லாம் பார்த்ததுனால தான் என்னால் அதை உணர முடிந்ததாக என் குழந்தை அந்த சூழலில் படிக்கணும்னு நான் படிக்க வச்சிட்ருக்கேன் அதனால் இந்த நம்ம இந்த தமிழ் சோலையானது அதில் வரக்கூடிய இந்த இது கட்டணமாகட்டும் எதுவாகட்டும் நிறைய ஏழை குழந்தைகளுடைய கல்விக்காக போகுது மருத்துவ செலவுக்காக போகுது ஆதரவற்ற முதியோர் இல்லங்கள் ஆதரவற்ற மற்ற இல்லங்களுக்காக இதை நம்ம செலவழிக்கிறோம் இதை சொல்ல